असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम थल अभी मैं थल वापस आया हूँ कुमरात का ट्रैक करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कुमरात वाला ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा आज का मेरा प्लान ये कि मैं इनशाला निकल रहा हूँ आगे जी जहाज़ बांडा की तरफ और उसके आगे कटोरा लेक जहाज़ बांडा जाने के लिए यहाँ से तकरीबन एक घंटे का ट्रैक है इसका टकी टॉप तक जहाँ तक बाइक जाती है जीपें वगैरह जाती हैं और उसके बाद आगे दो घंटे की पैदल हाइक है और उसके आगे मेरे ख्याल में कटोरा लोई की तीन घंटे की हाइक है तो कोशिश करूंगा कि आज जो है अभी बाइक पे जो है ना टकी टॉप तक जाते हैं वहाँ पे मैं अपनी बाइक रखवाऊंगा सामान रखवाऊंगा किसी दुकानदार किसी होटल वाले की निगरानी में मुझे थोड़ा सा कुमरात वैली में मसला हुआ था अपना सामान रखवाने पर वहाँ पर कोई दुकानदार जो है ना वो तैयार नहीं था तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होगा तो हम इन शाला जो है ना आगे जहाज़ बांडा की हाइक करेंगे और कल सुबह जो नाइट वहाँ पर कोशिश करूँगा स्टे करूँ जहाज़ बांडा में और कल सुबह जो कटोरा ले करने के बाद वापस जो नाम थल पहुंच जाएंगे तो ये तकरीबन एक डेढ़ दिन का टोटल ट्रैक है तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ निकलने के लिए अभी मैंने यहाँ से होटल से जहाँ पे मैंने लास्ट ब्लॉग में स्टे किया था वहीं पे मैंने आके चाय वगैरह पी है और स्टार्ट करते हैं जी अपना दिन इन उम्मीद करते हैं कि आज के दिन जो हमारा अच्छा गुजरे बिसमिल खैर खरीत से दिन गुजारना जी और बहुत अच्छा गुजारना प्लान तो है कि आज हम जो है ना जहाज बांडा को एक्सप्लोर करेंगे बस मसला मुझे सिर्फ एक ही अभी तक थोड़ा सा हो रहा है इशू कि वहाँ पे कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेगा तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा लेकिन उम्मीद है मैंने इस होटल वाले से पूछा था कह रहा था कि यार वहाँ पे बंदे अच्छे हैं तो वो इन शाला जो है ना आपको कोई इशू नहीं होगा एक्चुअली मैं थल में नहीं था ये जो रोड है ये कुमरात वाली रोड है थल का बाज़ार अभी आ गया ये साथ साथ ही है इतना दूर एक दूसरे से नहीं है तो वहाँ से जाके मैंने लेफ्ट होना वो बंदला के बंदे देख ले यहाँ पे लोग चलाते हैं देखते नहीं है कि लेफ्ट से राइट से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा अब उनके ख्याल में आपके पास ब्रेकें हैं और आपका फ़र्ज बनता है कि आप जो है ना ब्रेक लगाएं उनके पास ब्रेकें नहीं हैं और उन्होंने लगानी भी नहीं होती हाँ अभी पूछना है यहाँ से अलमकुम यार भाईजन जहाज़ बांदा का रास्ता कहाँ से जाता है बांडा का सीधे ही अच्छा अभी यही रोड लूँ कितने किलोमीटर तक है ये अच्छा अच्छा चलें सही चलें सही मेहरबानी जी मैप पे कुछ इसका दिखा नहीं रहा था इसलिए मैं ना मेरे पास इंटरनेट है कि मैं उस पर सर्च कर सकता तो बस लोगों से पूछ पूछ के जो है ना हम कवर कर रहे हैं मेरे ख्याल में हमने लेफ्ट यहाँ से होना है बड़े खतरनाक रास्ते हैं यहाँ के भाई
ये वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा सा जो है ना सख्त है अभी तक का फाइनली जी टकी टॉप पहुँचे और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता था बाइक के लिए जो पहला सेक्शन था मेरे ख्याल में सिर्फ लास्ट गांव आता है वहाँ तक बिल्कुल ठीक था कोई मसला नहीं था उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई है थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि ट्रैक जो है ना वो नॉर्मली गांव वाले यूज़ नहीं करते सिर्फ ये कि यहाँ तक आने के लिए जो है ना जो जीपें वगैरह आती हैं वो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर पहुँच गया खैर खरीय से अभी ये कि यहाँ पर एक होटल वाला है उसके पास मैं अपना सामान वगैरह रखूँगा कैंपिंग जो है ना मैं नहीं कर रहा ऊपर जाके उनसे टेंट वगैरह लूँगा अपना टेंट साथ नहीं कैरी करा सिर्फ अपना कैमरा गियर और जो मैंने जैकेट्स वगैरह साथ कैरी करनी वो करते हैं और फिर इनशाला निकलते हैं यहाँ से तकरीबन दो घंटे की हाइक के बाद मैं पहुंचा हूं जो जहाज बांडा पे हाइक जो थी मेरे ख्याल में नॉर्मल थी थी इजी थी लेकिन यह है कि डिपेंड करता है कि आपके स्टेमिना किस तरह का है और यहां बेसिकली ये एक बड़ा सारा मैदान है और चारों तरफ जो है पहाड़ है खूबसूरत सी जगह है ग्रीन मेडो है यहाँ पर छः या सात होटल हैं और इतनी होटल और बन रहे हैं मेरा प्लान ये कि मैं आज इन शाला जो है कैंपिंग करूँगा टेंट में अपना साथ नहीं लेके आ गया तो इन्हीं से कोई टेंट लेंगे कोई अच्छी सी जगह ढूँढ के वहाँ पर कैंपिंग करेंगे अभी तकरीबन दो ढाई बजे हैं तो दो ढाई घंटे और यहाँ पे लाइट मेरे ख्याल में छः बजे तक रहेगी तो अभी आराम से रेस्ट करते हैं और उसके बाद कोई जगह ढूंढ के कैंपिंग ये मीन्स अपना टेंट लगाते हैं कैंपिंग के लिए जी मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी जगह मिली है तो अभी थोड़ी देर में वहाँ पे जाके अपना टेंट लगाते हैं यहाँ पे मैंने खाना वगैरह खाया दाल और रोटी बड़ी मज़े की दाल बनी थी अभी बैठ के मैं यहाँ पे चाय पी रहा हूँ आज का मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे बिल्कुल साथ में को पंद्रह बीस मिनट की हाइक पे एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है तो वो जाके देखेंगे यहाँ पे देखने के लिए वाटरफॉल है कुंड बांडा एक जगह है और कटोरा लेक कटोरा लेक हम करेंगे इन जी सुबह कुंड बांडा शायद मैं जाऊँ शायद वाली बात है अगर मेरा दिल किया तो चला जाऊँगा अदरवाइज़ जो है ना आबशार देख के यहाँ बैठ के आराम से रेस्ट करेंगे और सनसेट इन्जॉय करेंगे अभी चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं जी कुंड कुंड बांडा नहीं देखने के लिए हम वाटरफॉल देखेंगे
छोटी सी हाइक करने के बाद मैं पहुंचा जी आबशार वाली साइड पे हाइक जो थी जो रास्ता बना हुआ था वो थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है तकरीबन को 15-20 मिनट लगते हैं आपको नीचे उतरने में 100 से डेढ़ सौ दो मीटर ऑलमोस्ट बन ही जाएगा जो आपने दोबारा जो है ना गेन करनी है हाइट तो जाते हुए हो सकता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे रास्ता इतना अच्छा नहीं था गंदा सा रास्ता था स्लिपरी था तो शुक्र है कि अभी मौसम ठीक है बारिश वगैरह हो रही होती तो और ख़तरनाक रास्ता हो जाता लेकिन ये जगह जो है ना मुझे ऊपर टॉप वाली जगह जो थी इसकी क्या जहाज़ बांडा से ज़्यादा खूबसूरत लगी है ये ज़्यादा पीसफुल जगह यहाँ पे तीन चार टेंट लगे हुए हैं एक छोटा सा उन्होंने ढाबा बनाया हुआ है मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ पे आएँ तो बेस्ट ही होगा कि यहाँ पे आके स्टे करें ये ज़्यादा खूबसूरत जगह है एक तरफ जो है वाटरफॉल और दूसरी तरफ एक दरिया गुजर रहा है इसे कहते हैं जी नागन दरिया क्योंकि ये जिग जैग जो है ना जा रहा था बड़ा खूबसूरत सा पीसफुल सी जगह है अभी प्लान जो होगा वापस चलते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सनसेट के टाइम है और मैं चाहता हूँ कि अंधेरे से पहले ऊपर चला जाऊँ ये जो सेक्शन है ना इस पर तकरीबन मुझे आधा घंटा चालीस मिनट ज़रूर पक्के लगेंगे ऊपर जाने में असलमैलिकम और गुड मॉर्निंग एवरी वन सुबह के तकरीबन छः बजे हैं और आज मेरा प्लान था कि मैं पाँच बजे कटोरा लेके हाइक स्टार्ट कर दूंगा लेकिन जब मैं पाँच बजे उठाऊँ तो यहाँ पे गोप दे रहा था इसलिए मैंने इंतज़ार किया कि लाइट हो जाए तो फिर उसके बाद मैं अपना ट्रैक जो है ना वो स्टार्ट करूँगा रात को मैं यहाँ पे बस गुजारा सोया था क्योंकि यहाँ पे इंतहाई सर्दी थी मेरे पास दो कंबल थे उनमें गुजारा हो गया था कोई इतना बड़ा मसला नहीं था लेकिन जो टेंट था वो इतना मज़े के नहीं था नीचे से उसकी सरफेस से ना नमी वगैरह ऊपर आ जाती थी तो जो मेरी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी वो सब गीला हो गया था अभी मैंने उसको थोड़ा सा ना साफ सूफ किए हैं उसके अलावा ये टेंट की कुछ साइडों पर बोल वगैरह कुछ भी नहीं था वो सारी रात जो ना थोड़ी सी भी आवाज़ चलती थी तो खड़ 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 की आवाज़ें आती वो ऐसे लगता था जैसे कोई इधर उधर बंदा आ गया मैं उठ के इधर उधर देखता था कोई भी नहीं था फिर मुझे जब आदत होगी कि ये भाई टेंट ही इस तरह का फिर मैं आराम से सोया रहा हूँ तो अभी इन जो ना करते हैं स्टार्ट अपनी कटोरा ले कि हाइक यहाँ से तकरीबन मुझे दो से तीन घंटे लगेंगे कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्टॉप लिए बगैर जो है ना सीधा कटोरा लेक पे पहुँच जाऊँ तकरीबन सवा दो घंटे की हाइक के बाद मैं पहुंचा हूं जी कटोरा लेक में और मैं यहां पे इस टाइम अकेला हूं मेरे अलावा और कोई बंदा नहीं है यहां पे और वहां पे जो जहाज़ बांडा में लोग कैंपिंग कर रहे थे या होटलों वगैरह में स्टे कर रहे थे वो लोग अभी पहुंचे नहीं हैं एक ग्रुप को मैंने सुबह देखा था तो हो सकता है वो लोग अभी रस्ते में हों रस्ते का आपको बताता चलूँ इतना आसान रास्ता भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है बिल्कुल एवरेज दरमियान में आप कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं जिसकी वजह से रास्ता जो है ना वो इतना नुमाया नहीं है कहीं पे निशान वगैरह नहीं लगे हुए तो अक्सर लोगों को मसला होता है कि वो रास्ता भटक जाते हैं और उनको फिर तीन साढ़े तीन चार घंटे तक भी लग सकते हैं तो थोड़ा सा अगर आप इस एरिए में आ रहे हैं तो ख्याल रखें कि कहाँ पर आगे रास्ता जा रहा है उसको फॉलो करें तो आप जी मैक्मम तीन घंटे में बंदा यहाँ पर आराम से पहुँच जाता है मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ मैं सोच रहा था यहाँ पे एक ढाबे वाला है वहाँ जा कर नाश्ता करूँगा लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था यहाँ पे नाश्ता वो ढाबे वाला भी अभी तक नहीं पहुँचा हो तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं व्यू शू इन्जॉय करते हैं सीनरी इन्जॉय करते हैं और उसके बाद जो है ना नीचे की तरफ इन निकलेंगे
कटोरा लेक से लेके टकी टॉप तक की जो हाइक थी उसने लिटरली मुझे थका दिया था और जब मैं बाइक अपनी पिक किया टकी टॉप से और नीचे आया हूँ थल की तरफ तो मैं रास्ते में गलतियाँ कर रहा था प्लान मेरा ये था कि मैं आगे कलाम की तरफ निकलूँगा यहाँ से एक पास निकलता है बटगोई पास के नाम से लेकिन वो एक तो पास थोड़ा सा मुश्किल है और ख़तरनाक भी है तो अगर बंदा गलतियाँ कर रहा हो तो इस तरह की ऑफ रोड जो है ना वो सेक्शन में नहीं जाना चाहिए इसलिए मैंने थल में वापस आ गया थल है या कुमरात है जहाँ पर एक ग्रीन वर्ल्ड के नाम से होटल है जिसमें मैं पहले भी कुछ दो रातें यहाँ पर गुजार चुका हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जहाज़ बांडा वाला ब्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा जहाज़ बांडा में जो मुझे सबसे खूबसूरत जगह लगी है वो लगी है कुंड बांडा की नाम से जहाँ पे ये एक नागन दरिया की तरह जा रहा है तो अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से किसी से भी पूछ लें और वहाँ पर अगर आप हाँ स्पेशली अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली उसी जगह पर जाएँ वो बड़ी पीसफुल और ख़ूबसूरत जगह है बेस्ट है कैंपिंग के लिए तो इसके साथ ही करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में हाँ ख़त्म करने से पहले अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अल्लाह हाफ़